হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আর একটি এপিসোডে সো আজকে আমি যে কাজটি করতে যাব সেটি হচ্ছে ক্যামেরা ফিল্টারের একটি মাস্টার ক্লাস নিতে যাচ্ছি যেখানে কি না ক্যামেরা ফিল্টারের এ টু জেড আমি আলোচনা করব এবং এই ক্যামেরা ফিল্টারটি আসলে কি এই জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব এবং ক্যামেরা নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন এবং এটি আসলে কি কাজে লাগে এই ক্যামেরা আগেও ছিল এখনও আছে সো একটা সময় কিন্তু এই ক্যামেরা ছিল না সো সি এস ভার্সনগুলোতে ক্যামেরা আসলো এবং তারপরে সি সি ভার্সনগুলোতে এটি বিল্ট ইন করে দিল অ্যাডোবি সো তারপরে কি সুবিধা হলো এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল সো আশা করছি সাথেই থাকবেন আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেনটি প্রেস করে ফেলুন আগে বলে নিই যে ক্যামেরা র ফিল্টার আপনারা জানেন যে ক্যামেরা যখন আমরা ছবি তুলি যদি কেন ইউজার বা নিকো ইউজার হই বা সনি ইউজার হই যেটাই হই না কেন সেখানে একটি র মুডে ছবি তোলা হয় র মানে জাস্ট একটি বেসিক মুড যেটিতে কি না আপনার ইমেজের সবগুলো গুণাগুণ থেকে যায় এবং সেই গুণাগুণগুলোকে আপনি যখন জেপেকে রূপান্তর করবেন তখন সেখান থেকে কিছু অপশন বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং এটিকে একটি কম্প্যাক্ট একটি ফাইলে করে ফেলা হয় যেটি কিনা জেপেগ আমরা জানি বা জেপিজি এই ফর্ম্যাটে হয়ে থাকে সো র টি বা র ছবি ওপেন করার জন্য ফটোশপ হচ্ছে ক্যামেরা রটি নিয়ে আসলো সেটি হচ্ছে সি এস ফাইভ সিক্স ভার্সনে যখন কিনা আমরা ক্যামেরার জাস্ট র ছবিটি ওপেন করতাম তখন ক্যামেরা রটি ওপেন হতো এবং তারপরে এটিকে ওপেন প্রেস করলে চলে আসতে হচ্ছে আমাদের ফটোশপে বাট এটি দিয়ে অনেক কাজ করা যায় যখন অ্যাডোবি দেখল যে এটি লাইট রুমের একটি পরিপূরক হিসাবে এটি কাজ করা যায় তখন তারা ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ভার্সনে এটি নিয়ে আসলো বাই ডিফল্ট যেটি কিনা ফিল্টার মেনুতে আমরা যদি যাই এই ফিল্টার মেনুতে তারা অ্যাড করে দিল তো সি এস ভার্সনে কিন্তু আপনি ফিল্টার মেনুতে পাবেন না বাট এখন কিন্তু ম্যানুয়ালি সেট দিয়ে এটি পাওয়া যায় তো যাই হোক এই ক্যামেরা ফিল্টারটি আসলে একটি আমি প্লাগিনস বলবো আসলে এটি প্লাগিনস প্লাগিনস মানে হচ্ছে যে বেসিক যেই টুলসগুলো আছে তার বাইরে কোনো অ্যাডিশনাল যদি টুলস আপনার অ্যাড করতে হয় সেটিকে প্লাগিনস বলে বা অ্যাড অনস বলে তো চলুন তাহলে ক্যামেরা ফিল্টারটি ওপেন করি আপনি ফিল্টার এবং ক্যামেরা ফিল্টার আমি আবারও বলছি আপনি যদি সি এস ভার্সনের ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে এটি এখানে পাবেন না আপনাকে ম্যানুয়ালি ইনস্টল দিতে হবে সো ম্যানুয়ালি কীভাবে ইনস্টল দিবেন একদমই নর্মাল একটি ব্যাপার নর্মাল সফটওয়্যার মতো জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওকে ওকে নেক্সট নেক্সট করে করে এটি সেট দিয়ে দিতে পারেন সো আমি যেহেতু ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ভার্সন ইউজ করছি তাই আমার এটি বাই ডিফল্ট এখানে থেকে গিয়েছে আপনারও যদি সি এস ভার্সন না ইউজ করে থাকেন বা ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ভার্সন ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের ক্ষেত্রে এটি এখানে বাই ডিফল্ট পেয়ে যাচ্ছেন সো এখানে কন্ট্রোল শিফট এ এটি প্রেস করলে ক্যামেরা ফিল্টারটি ওপেন হবে এবং আপনি এটি হচ্ছে ছবিটি আপনার ওই ক্যামেরা বা ওই উইন্ডোতে তখন ওপেন হবে র ছবি তোলার সময় বা ওপেন করার সময় আসে বাকি সময় আসে না সো এখন এই একটা ওয়ে যেটি কি না আপনি সব সময় আনতে পারবেন যেটি ফিল্টার মোডে থেকে যাবে সো আপনি আপনার ফটোশপটি আপডেট করে ক্রিয়েটিভ ক্লাউডে নিতে পারেন অথবা আপনার হচ্ছে যে ক্যামেরারও যে অপশনটি আছে এটি ডাবল ক্লিক করে বা এটি সেট দিয়ে আপনার ফিল্টার মেনুতে অ্যাড করে নিতে পারেন এখানে দেখুন অনেকগুলো প্যানেল এবং অনেক কিছু আছে সো এই ব্যাপারটি হচ্ছে যে এখানে প্যানেলগুলো কেন দেওয়া হয়েছে এবং এই এত কিছু আসলে কেন আপনারা যারা লাইট রুম ইউজ করে থাকেন তারা কিন্তু এই মেনুগুলোর সাথে পরিচিত বা এই ট্যাবগুলোর সাথে পরিচিত এখানে ট্যাব আকারে হচ্ছে একটার পর একটা দেয়া হয়েছে কিন্তু লাইট রুমে কি করা হয় এটি একটার পর একটা জাস্ট পাশাপাশি দেয়া থাকে না এটি হচ্ছে উপর নিচে এটি একটার পর একটা দেয়া থাকে তাই আমরা ওটি এভাবে খেয়াল করি না সো এখানে উপরে কিছু আমরা সেট দেখতে পাচ্ছি এই সেট সামনে নর্মালি আপনি মাউসের কার্সন নিয়ে গেলে এটি নাম দেখাবে জুম টুল হ্যান্ড টুল দেন হচ্ছে হোয়াইট ব্যালেন্স টুল আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক হয়ে যাবে যে জায়গায় হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক করতে চাচ্ছেন এটি ঠিক করে দিবে এই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে আরও কিছু আছে এখানে হচ্ছে টার্গেটেড অ্যাডজাস্টমেন্ট টুল তার মানে কোন কোন জায়গাগুলো টার্গেট করে করে আপনি অ্যাডজাস্ট করতেছেন সেই জিনিসগুলো এবং এখানে একটি হচ্ছে স্পট রিমুভাল টুলও আছে এবং এখানে ট্রান্সফর্ম টুল ট্রান্সফর্ম টুল বলতে ওই যে শিফটি প্রেস করে আপনি সাইজ ছোট বড় করা বা পার্সপেকটিভকে ঠিকঠাক করা এটি হচ্ছে আপনার ট্রান্সফর্ম টুল এখানে রেড আই জাস্ট রিডাকশান টুল বা রিমুভাল টুল বলা হয় রেড আই রিমুভাল বা রেড আই জিনিসটা কি আপনার যখন ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতাম তখন চোখের মধ্যে লাল একটি রং চলে আসতো এটি হচ্ছে রেড আই রিফ্লেকশান বা রেড আই এফেক্ট তো এটিকে রিমুভ করার জন্য এখানে একটি টুল দিয়ে দেওয়া হয়েছে 
তারপর আসছে হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাশ টুল যদি ব্রাশ দিয়ে কোনো কিছু করতে চান এগুলো এবং হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ফিল্টার বা গ্র্যাটিটিউড ফিল্টার এখানে হচ্ছে রেডিয়াল ফিল্টার সো এখানে গ্র্যাটিটিউড ফিল্টার হচ্ছে এরকম যে গ্রেডিয়েন্ট আকারে একটি ফিল্টার ইউজ করতে চাইলে গ্রেডিয়েন্ট মানে কি গ্র্যাজুয়ালি থেকে গ্রেডিয়েন্ট কথাটি এসেছে গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে যে কম থেকে বেশি বা বেশি থেকে কম এই জন্য এই জিনিসটির নাম হয়েছে গ্রেডিয়েটেড ফিল্টার সো এখানে অনেকগুলো মেনু আছে এই মেনুগুলোর কাজ আজকে আমরা সবগুলো একটা একটা করে দেখব সো সো হতাশ হওয়ার কিছু নেই যে আমি দেখাচ্ছি না অল্প জাস্ট নাম বলে চলে আসছি এরকম কিছু না আমি সবগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং এই ছবিতে দেখাবো কিভাবে আসলে আপনি আপনার যে ক্যামেরার ও ফিল্টারটি আছে কেন ইউজ করবেন এবং হচ্ছে কীভাবে ইউজ করবেন সো কেন ইউজ করবেন এই কথাটিতে যদি আসি কেন ইউজ করবেন আমি বলবো যে আপনার একটি উইন্ডোতে আপনি হচ্ছে সবগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট পেয়ে যাচ্ছেন কীভাবে এক্সপোজার ঠিক করতে পারবেন এখান থেকে আপনি এখান থেকেই এক্সপোজার কন্ট্রাস সব কিছু ঠিকঠাক করতে পারবেন আপনাকে অন্য কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে বারবার যাওয়া লাগবে না সো সেই ক্ষেত্রে বলবো এক ঘরের নিচে বা এক ছাদের নিচে সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন এ হচ্ছে ব্যাপার সো এই জিনিসটা কাইন্ড অফ মেগাশপ মেগাশপে কি হয় মেগাশপে আপনি এক মেগাশপে গেলে এক ছাদের নিচে সব রকম পেয়ে যান এক সাইডে আপনার কাঁচা বাজার থাকে শাক সবজি মাছ মাংস আরেক সাইডে হচ্ছে আপনার গ্রোসারি আরেক সাইডে হচ্ছে চাল ডাল আরেক সাইডে হচ্ছে আপনার দেখা গেল যে ড্রেস দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আপনার কসমেটিক্স পাওয়া যেতে পারে তো সব কিছু আপনি একই ছাদের নিচে পেয়ে যান তো সেরকম ক্যামেরার এই উইন্ডোতে আপনি একই সাথে সব কিছু পাচ্ছেন যদি আমরা দেখি দেখিন এখানে জুম টুল প্রেস করলে জুম হচ্ছে আপনি জুম করতে চাইলে জুম করতে পারবেন এখানে জুম ইন আউটের একটি অপশন আছে তারপর হচ্ছে হ্যান্ড টুল হ্যান্ড টুল ওই সেম কাজ আমি যদি এটাকে জুম করি তাহলে এটিকে হ্যান্ড টুল দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে কাজ করতে পারবো সো এই হচ্ছে অপশনস তারপর হোয়াইট ব্যালেন্স হোয়াইট ব্যালেন্স আপনি যে যে জায়গায় হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক করতে চান সেই সেই জায়গায় হোয়াইট ব্যালেন্স আপনি জাস্ট মার্ক করে দিলেই হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক করে দেবে সো হোয়াইট ব্যালেন্স এভাবে ঠিক করতে পারেন কালার স্যাম্পলার টুল আপনি কালার স্যাম্পলার নিয়ে আপনি কালার স্যাম্পল নিতে পারবেন দেখুন আমি যেখানে জায়গায় যেখানে যেখানে ক্লিক করছি সেখানে তারা একটি ভ্যালু দেখাচ্ছে আর জিবি আর জিবির ভ্যালু এরকম দেখাচ্ছে আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান নাইন ওয়ান জি এর ভ্যালু ওয়ান নাইন সিক্স বি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান নাইনটি নাইন তার মানে সে বোঝাতে চাচ্ছে এই কালার কোডগুলো আপনি পেতে পারেন এখান থেকে কালার অ্যাসেম্বলার বা কালার পিকারও বলতে পারেন তো তারপর আসি এখানে হচ্ছে পাবেন টার্গেট অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে আপনি যে যে জায়গাগুলোতে টার্গেট করছেন সে সেই জায়গার আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক করতে পারবেন জাস্ট ওই জায়গাটুকুর অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক হচ্ছে সো এটা হচ্ছে টার্গেটেড অ্যাডজাস্টমেন্ট টুল এটি দিয়ে আপনি ইজিলি আপনার ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট বাড়াতে পারছেন আপনি হচ্ছে যে সব কিছু ঠিকঠাক করতে পারছেন তো এইটি হচ্ছে একটি টুল সো আমি কন্ট্রোল জেড জেড করে আমি নর্মাল আগের মুডে চলে যাচ্ছি তারপর আসেন এখানে হচ্ছে ট্রান্সফর্ম টুল সো আমি এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখুন অনেক কিছু চলে আসবে যে আপনি ভার্টিক্যালি এটিকে পার্সপেকটিভ ঠিকঠাক করতে পারবেন হরাইজেন্টালি এভাবে ঠিকঠাক করতে পারবেন এখানে রোটেট করতে পারবেন ট্রান্সফর্ম মানে কি ট্রান্সফর্ম মানে হচ্ছে রূপান্তর করা সো এখানে রূপান্তরের সব জিনিস দেওয়া আছে এখানে দেখুন আসপেক্ট ঠিকঠাক করতে পারবেন আসপেক্ট রেশিও যেটি আছে সো এদিকে নিলে হচ্ছে আপনার বাড়বে তার মানে হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ আরও বাড়বে আর এদিকে নিলে আপনার ল্যান্ডস্কেপ আরও কমে যাবে সো এই হচ্ছে আসপেক্ট টুল এবং হচ্ছে এখানে হচ্ছে স্কেল আছে স্কেল ছোটো বড় করতে পারবেন সো এটি এখান থেকে আছে এখানে এই জিনিসগুলো আপনারা নিজেদের মতো করে দেখে নিতে পারবেন সো এই জিনিসগুলো আছে আমি জাস্ট ওয়েটা দেখাচ্ছি এবং এখানে আরও কিছু ট্যাব আছে যে ট্যাবগুলো আপনি প্রেস করে বিভিন্ন রকম কিছু করতে পারবেন আর এখানে অ্যাপ্লাই লেভেল টে লেভেল আছে অনেক জাস্ট টুলসগুলো এখানে রাখা আছে এগুলো এত কিছু কাজেও লাগে না অনেকের কাজে লাগে সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো খুবই কাজে লাগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাগে না যদি আমি এখানে বলবো যে ভার্টিক্যাল টুলটি এরকম কাজে লাগে যে আপনার দেখা গেলো পার্সপেকটিভ ঠিক করা প্রয়োজন পড়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনি ক্যামেরার ওতে ঢুকেও পার্সপেকটিভ ঠিক করতে পারেন যেমন এটি হরাইজেন্টালি আপনি ঠিকঠাক করতে পারেন সো এই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকেও করতে পারেন তারপর আসছে হচ্ছে স্পট রিমুভাল সো আপনি চান যে স্পটটা রিমুভ করব সো কীভাবে স্পট রিমুভ করব তো আপনি যদি এখানে ক্লিক করে থাকেন এবং জাস্ট আপনি যখন এখানে ক্লিক করছেন দেখুন আপনি যে জায়গায় হচ্ছে যে স্পটটা দূর করতে চাচ্ছেন এবং যে এখান থেকে গ্রহণ করতে চাচ্ছেন সব কিছু কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যাবে আগের পজিশনে ফিরে গেলাম তো রেড আই টুল রেড আ
আমি এখানে এটার ক্ষেত্রে রেড আই টুলটি কাজ করবে না আপনার রেড আই যদি এফেক্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার রেড আই টুলটি কাজ করবে সো তারপর আসছে অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাশ টুল সো এটি যদি প্রেস করি ধরুন আমি এই জায়গায় একটি ব্রাশের একটি জাস্ট অপশন বসালাম তো আমি এই জায়গায় ব্রাশ করতে থাকলে এটি ব্রাশ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এই জায়গাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তো এই জায়গাগুলোকে আপনি যদি আরও চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ডান পাশে প্যানেল আছে এবং এক্সপোজার আপনি বাড়াতে কমাতে পারেন ইউটিউব জায়গায় আপনি হচ্ছে কন্ট্রাস্ট ঠিকঠাক করতে পারেন তো আমি চাই না এটা থাকবে না তো আপনি যদি ডিলিট করে দিই তাহলে এই অপশনটুকু বা ব্রাশের ওই অংশটুকু ডিলিট হয়ে যাবে তারপর আসি গ্র্যাটিটিউড ফিল্টার গ্র্যাটিটিউড ফিল্টারে যদি আমি এখানে ক্লিক করি সে প্রেস করে দেখুন এই জায়গাটার কালার চেঞ্জ হচ্ছে কেন আমার এখানকার এক্সপোজার চেঞ্জ হচ্ছে সো আমি এই জায়গায় যদি মনে করি যে আরও ডিপ কালার দেবো বা ডার্ক কালার দেবো বা আমি যদি চাই এখানকার হচ্ছে যে হাইলাইট একটু বাড়াবো আমি যদি চাই শ্যাডো একটু কমাবো তো সব কিছু আপনি গ্র্যাটিটিউড গ্র্যাটিটিউড ওই যে গ্রেডিয়েন্ট থেকে এসেছে যে কম থেকে বেশি বা বেশি থেকে কম সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটি কাজে লাগছে সো আপনি এখানে ডিলিট করলে গ্র্যাটিটিউড ফিল্টারটি চলে যাবে তারপর সার্কুলার ফিল্টারও সেম অবস্থা আপনি যে অংশটুকু সিলেক্ট করছেন সেই অংশটুকু আপনি জাস্ট ঠিক থাকবে আর বাকি যে আমরা ভিগনেটিং করেছিলাম ভিগনেটিংয়ের সময় যে কাজটি হয় তো আপনি চাইলে এই জায়গাগুলো এইভাবে করে দিতে পারেন এভাবে করে দিতে পারেন সো এই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে উপরের অংশ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন সো এই টুলসগুলো কাজ যদি শেষ হয়ে যায় তখন আপনি হ্যান্ড টুলে প্রেস করলে আবার আপনি এখানে চলে আসবেন সো এখান থেকে আসল অ্যাডজাস্টমেন্টের কালার কাজটুকু শুরু হয় আসলে তো দেখুন আমি এখানে এক্সপোজার বাড়ালে এক্সপোজার বাড়বে এখানে এখানে অনেকগুলো ট্যাব আছে প্রথম ট্যাবের নাম হচ্ছে বেসিক বেসিক যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করা হয় সেই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আপনি এই বেসিক প্যানেলে পাবেন তারপর আসছে হচ্ছে টোন কার্ভ টোন কার্ভের ব্যাপারটি বলে রাখি যে যেখানে আপনার কালার আছে সেই জায়গাগুলো এখানে হিস্টোগ্রাম দেখাচ্ছে এই সেমভাবে এই জিনিসটি এখানে দেখাচ্ছে সো আপনি যে যে জায়গার কালারগুলো চেঞ্জ করতে চান বা একটু অ্যাডজাস্ট করতে চান সেটি টোন কার্ভ দিয়ে করা যায় এবং এখানে আট জিবি সিলেক্ট করা আছে এবং এখানে দুটি অপশন আছে একটি হচ্ছে এখানে হচ্ছে প্যারামেট্রিক দেওয়া আছে এবং পয়েন্ট দেওয়া আছে আপনি প্যারামেট্রিকই করতে পারেন বা পয়েন্ট দিয়েও করতে পারেন সো এখানে পয়েন্ট দিয়ে যদি করি আমি তাহলে রেড আছে গ্রিন এবং ব্লু তার মানে আট জিবি একসাথেও আছে এবং আট জিবি আলাদাভাবেও আছে সো এটি চেঞ্জ করবেন কিভাবে। ধরুন এখানে আপনি এটিকে চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে লক করে নিতে হবে সো আপনি যদি এখানে একটি প্রেস করেন এটি লক হয়ে গেল তারপর আপনি এই অংশটুকু আপনি বাড়াতে কমাতে বা উপরে নিচে করতে পারবেন এবং এখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন দেখুন এখানে কিন্তু আমার ব্রাইটনেস বেড়ে গেল তারপর আসুন হচ্ছে যে এখান থেকে রেডে যাই রেডে গেলে আপনি হচ্ছে বিভিন্নভাবে এটার কালার সো উপরে রেডের যে কালারটি আছে রেডের যে হিউ সেটি হচ্ছে নিচের দিকে অরেঞ্জ এবং উপরের দিকে আপনার শুরু হয় এই দেখুন রেড থেকে বা পিঙ্কে চলে যায় তো নিচের দিকে হচ্ছে আপনার অ্যাকোয়া রেডের নিচের দিকে যদি যায় আমরা অ্যাকোয়া পাচ্ছি আর উপরের দিকে গেলে পিঙ্ক পাচ্ছি সো এই হচ্ছে রেডের তারপর গ্রিনে যায় গ্রিনের ঠিক উপরের দিকে হচ্ছে আপনার অ্যাকোয়া এবং নিচের দিকে গেলে হচ্ছে আপনার পিঙ্ক তার মানে হচ্ছে এই ঠিক রেডের পরেরটা বা উল্টাটা এবং ব্লুতে যদি যাই উপরের দিকে কালারে গেলে দেখুন যে খুব বেশি ব্লু চলে আসছে আর যদি নিচের দিকে যাই সেই ক্ষেত্রে আমার ইয়েলো চলে আসছে সো এই হচ্ছে তিনটা জিনিস এবং প্যারামেট্রিকে যদি যাই তাহলে আমি যদি হাইলাইট বাড়াতে চাই তাহলে আপনি এখান থেকে হাইলাইট বাড়াতে কমাতে পারবেন তারপর আট জিবি রেটা হচ্ছে আর লাইট যদি বাড়াতে চান লাইটস বাড়াতে কমাতে পারবেন এবং ডার্ক যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ডার্কের আপনি দেখুন আমি যখন এটি চেঞ্জ করছি তখন কিন্তু আপনার যে এই যে আমার গ্রাফটি আছে গ্রাফটি চেঞ্জ হচ্ছে সো আপনি মেনুয়ালিও গ্রাফ চেঞ্জ করতে পারেন বা এখানে জাস্ট প্যারামেট্রিক থেকেও গ্রাফ চেঞ্জ করতে পারেন সো দেখুন এই হচ্ছে ব্যাপার তারপর আপনি প্যারামেট্রিকে কিন্তু আপনি তিনটা কালার পাচ্ছেন না সো আট জিবি পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই জায়গাতে যেতে হবে সো আমি আবার আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি ওকে এটি ছিল আমার অরিজিনাল ছবি সো তারপরের যে ট্যাপটি সেটি হচ্ছে ডিটেলিং ডিটেলিং বলতে বুঝি কতটুকু শার্প কতটুকু টেক্সচার থাকবে কতটুকু নয়েজ ফ্রি থাকবে সব কিছু সো আমি যদি এখান থেকে শার্পনেস বাড়াই তাহলে এটি শার্পনেস বাড়তে থাকবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমি প্রথম থেকে একটু আসি এক্সপোজার একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি এবং এখান থেকে হাইলাইট একটু কমিয়ে নিচ্ছি এবং সব কিছু একটু দেখিয়ে নিলাম তারপর শার্পনেস আপনি এখান থেকে বাড়াতে পারবেন যদি এটি বাড়াই তাহলে শার্পনেস বাড়বে এবং শার্পনেসের রেডিয়াস আছে যে কতটুকু রেডিয়াসের মধ্যে আপনার শার্পনেসটি বেশি থাকবে তারপর আসছে
নয়েজ যদি আপনার ছবিতে নয়েজ থাকে তাহলে লুমিনেন্স অফ নয়েজ রিডাকশান ইউজ করতে পারেন এবং লুমিনেন্সে ডিটেল ইউজ করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে এটি এবং লুমিনেন্স কন্ট্রাস্ট এবং এখানে একটা জিনিস আছে কালার যদি আপনার কালার গ্রেইন থাকে দেখবেন যে যদি গ্রেইনকে আমরা জুম করি সেই ক্ষেত্রে কালার বিভিন্ন কালারগুলো পেয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমি কালারটি যদি সাইজ করি বা এটি যদি আমি জাস্ট সামনে পিছনে বা ডানে বামে সরাই সেই ক্ষেত্রে আপনার কালারগুলো ডিলেট হয়ে যাবে তার মানে কালার নয়েজগুলো ডিলেট হয়ে যাবে যেহেতু এটার নাম নয়েজ রিডাকশান সো কালার নয়েজগুলো এটা রিডিউস করার জন্য কাজে দেয় তো ওটা ডিটেল যদি বাড়াতে চান বাড়াতে পারেন কমাতে চাইলে কমাতে পারেন সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এবং কালার স্মুথ আপনি যদি কালারটিকে স্মুথ করে ফেলতে চান তাও করতে পারবেন তারপর আসুন এইচ এস সেল যেটি কিনা হিউ স্যাচুরেশন লুমিনেন্স হিউয়ের এইচ স্যাচুরেশনের এস এবং লুমিনেন্সের এল নিয়ে এই ট্যাপটি করা হয়েছে তো হিউ কি জিনিস হিউ আগেও বলেছিলাম যে কালার বেল্ট যেখানে কিনা সব ধরনের কালারগুলো থাকে তো আপনি যদি চান তাহলে এই কালারগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন বা আপনার এই ছবিতে যে কালারগুলো আছে সেই কালারগুলো নিয়ে যদি খেলতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার এই কালারগুলো বা হিউ নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করতে পারেন সো এখানে আমার সবচেয়ে বেশি আছে কোন কালারটি গ্রিন তো দেখুন আমি যদি গ্রিনকে একটু সরাই দেখেন এটা কিন্তু ইয়ালো ইস হয়ে গেল এবং এটিকে যদি আর একটু জাস্ট ডানে সরাই তাহলে কি এটা গ্রিন হয়ে গেল সো এখান থেকে আমার প্রমাণ হচ্ছে যে এই যে এই বেল্টটি দেখছেন হিউ প্যানেলটি সেটি হচ্ছে কালারটি কোথায় শুরু কোথায় শেষ যদি আমি রেডের কথা বলি তাহলে পিঙ্কে শুরু অরেঞ্জে শেষ অরেঞ্জেরটা হচ্ছে পিঙ্কে শুরু ইয়ালোতে শেষ আর রেডে শুরু ইয়ালোতে শেষ আর ইয়ালোতে যদি ধরি তাহলে অরেঞ্জে শুরু আর হচ্ছে আপনার গ্রিনে গিয়ে শেষ তারপর এটি হচ্ছে আপনার ইয়ালোতে শুরু মানে গ্রিন আর এখানে অ্যাকোয়াতে শেষ তারপর এটি হচ্ছে অ্যাকোয়াতে শুরু ব্লুতে গিয়ে শেষ সো এই হচ্ছে তারপর ব্লু হচ্ছে অ্যাকোয়াতে শুরু দেন পার্পলে গিয়ে শেষ আর পার্পল হচ্ছে ব্লুতে শুরু এবং এখানে দেখবেন যে পিঙ্কে গিয়ে শেষ হয়েছে আবার সেইভাবে পার্পলে গিয়ে শেষ হয়েছে পার্পল এখানে ম্যাজেন্ডা ম্যাজেন্ডা শুরু হয়েছে ম্যাজেন্ডায় পার্পলে শুরু হয়েছে এবং এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে রেডে সো কোন কালার কোন মিক্স আপে এই জিনিসের উপর ভিত্তি করে আসলে আপনার এইচ এস এল বা হিউ জিনিসটি ধরা হয় সো কোন কালারে মিক্স আপ করে রেড কালার হয় কোন কালারের মিক্স আপ করে অরেঞ্জ ইয়ালো গ্রিন অ্যাকোয়া ব্লু পার্পল ম্যাজেন্ডা হয় এই জিনিসগুলোই ডিফাইন করে হচ্ছে এই হিউ দিয়ে স্যাচুরেশন হচ্ছে কালারের পার্সেন্টেজ আপনি যখন স্যাচুরেশন বাড়াবে কালারের পার্সেন্টেজ বাড়বে তো আমি যদি গ্রিন বাড়াই তাহলে গ্রিন বাড়তে থাকবে পার্সেন্টেজ তার মানে এটি পার্সেন্টেজ বাড়ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কালারটি আরও ডিপ দেখা যাবে আর লুমিনেন্স হচ্ছে লাইট লাইট বলতে এটার হচ্ছে কালারের অপোসিটি আপনি যদি এইটিকে একটু লাইট বা উজ্জ্বল করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার লুমিনেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে আমি চাই এখান থেকে গ্রিনের লুমিনেন্স বাড়ুক তাহলে আমার গ্রিনের লুমিনেন্স বাড়াতে হবে দেখুন এই জায়গাগুলো একটু ডার্ক থেকে লাইট হয়ে গেল তার মানে কি আমি গ্রিন ধরে ধরে ওই কালারটি নিয়ে জাস্ট লাইট বাড়িয়ে দিয়েছি এই হচ্ছে এইচ এস এল প্যানেল তারপর আসুন স্প্লিট টোনিং স্প্লিট টোনিং ব্যাপারটি খুবই মজার একটি জিনিস স্প্লিট টোনিং ব্যাপারটি হচ্ছে যে দেখবেন প্রতিটা ছবিতে হাইলাইট শ্যাডো এবং নিট টোন থাকে সো দেখুন এখানে হাইলাইট হচ্ছে এই যে আকাশের অংশগুলো এবং ইয়ালো অংশগুলো আর শ্যাডো হচ্ছে দেখুন এই অন্ধকার কিছুটা অন্ধকার জায়গাগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকার হলে তো ছবিটাই আসলে দেখা যেত না তো এখন বলা হচ্ছে যে টোন মানে কালার তো আপনার হাইলাইটে কোন কালার থাকবে এবং শ্যাডোতে কোন কালার থাকবে এটাই হচ্ছে স্প্লিট টোন স্প্লিট মানে ভাগ করা টোন মানে কালার সো কালারটাকে আপনি হাইলাইটে এবং শ্যাডোতে ভাগ করে দিচ্ছেন সো আমি যদি এখানে ধরুন এটির স্যাচুরেশন দিয়ে দেই স্যাচুরেশন হলে তাহলে পার্সেন্টেজ আসবে সো আমি যদি এখান থেকে কালারটি চেঞ্জ করি দেখুন ছবির কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমার দেখছেন তো যে ছবির কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে হাইলাইটের যে কালারগুলো ছিল সেই কালারগুলোই শুধুমাত্র এখানে চেঞ্জ হচ্ছে এখন আসুন শ্যাডোতে আসি শ্যাডোর স্যাচুরেশন একটু বাড়িয়ে নেই কারণ আমি যদি স্যাচুরেশন না দেই এখানে তাহলে কি হবে পার্সেন্টেজ জিরো করা আছে জিরো পার্সেন্টেজে কোনো কালার শো করেন না এখান থেকে যদি আমি হিউটি সরাই তাহলে দেখবেন যে এখানকার যে শ্যাডোর কালারটি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আপনার শ্যাডোর বিভিন্ন রকম কালার চলে আসছে আমি এটি রিসেট করে দিলাম ওকে তারপর আসুন লেন্স কারেকশন ইস্যু লেন্স কারেকশন ইস্যু হচ্ছে যে আপনার যদি লেন্স কারেকশনের কোনো ইস্যু থাকে সেই ক্ষেত্রে ঠিকঠাক করা যেমন আমি যদি এটা কী করি দেখুন এটি হচ্ছে যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল টাইপের হয়ে যাচ্ছে আর যদি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে তুলে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এরকম করে নিতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার জিনিসটি একদম
तो ये जो एफेक्ट्स हमें बाढ़ाई एखे आज डिहेज एक अपशन डिहेज अपशन टी आर एखे ना थकले कि भाषण एखे थे जाए सो हमारे भाषण एखे आटी डिहेजर क्चटा कि एक जेने डिहेजर क्ज हे आपनर क्लियर करा और हेजी करा हेजी मानी जेखने अनेक कूआसा अनेक झापसा सदा टाइप जिन सो हमें जो एखे एक हेजी कर बुझभन जमन हो कूआसा सकाल बाटी कूआसा सकाल ना और जो मैं अपनी क्रिस्टल क्लियर लुक दीते चान से क्षेत्र में डिहेज कर देवें तो हमें बसि क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो हमें छवि एक जस्ट हमें एखान के एक्सपोजार बढ़ान एक्सपोजार लाइट हमें बेसिक पैनल्ट सब शेषे आलोचना करब कारण एखे कि बेसिक जिन आगो जानते हैं अपनर सो एखे हे एफेक्टर एखे आए पोर्सन पासी ग्रेन आपनी जो ग्रेन एड करते चान तो ग्रेन एड करा लागे हे अपना जो अपनी फाइन आर्ट फटोग्राफी एडिटिंग करबें तक से क्षेत्र में ग्रेन एड करा थे ब्लैक एंड ह्विट टाइपर कि छवि एडिटिंग क्षेत्र अपना ग्रेन एड करा होते पारे। तो से क्षेत्र में आनी जो ग्रेनर अमाउंट ये दीते हैं सज दीते रेड राफनेस दीते हैं जो कतटुकू राफ हो अथवा स्मूथ हो अपनी जो बामे नीन ग्रेनगुली स्मूथ हो जाए जो इन्हें नीन ग्रेनगुलो स्ट्रंग सो ये ग्रेनर एक पोर्सन तपर आसन हे एखे भिगनेटिंग भिगनेटिंग जिनटी कि हमें जो बामे दी तो एक कलो हो जाए बामे चारपाशे एक कलो हो जाए ये जिनटी हे भिगनेटिंग सो यू कि कैमरा अटो थे जाए और अनेक क्षेत्र में एक भिगनेटिंग देर प्रयोजन पड़े जाते अपनी माझे जिन फोकस करते सो ये एक मैं आर्ट बोलो बाटी मैं मैच मजादार बेपार सो अने भिगनेटिंग यूज कर अने के भिगनेटिंग बेपार मानें ना सो आनी जो भिगनेटिंग एरक कर दी तो हमें हे ए रखम हो जाए सो हमें अल्प एकटू दिए रखी जाते ये देखते भलो लागे एन आपनी जो इटार व्यलू बाढ़ कम तक एखे जे मिड पॉइंटर आपनर जो व्यलूगुलो आगो बाढ़ रेडियसर भैलू बाढ़ फेदार बढ़े हाईलैट बाढ़ सो हमें जो मिड पॉइंट ठीक ठाक कर दी तो मिडिल पॉइंट थे कौन जैगाटा आपनर ये शैडोटा आ शेडोटी छड़िए पड़े क्योंकि जो राउंडनेस आज है जो राउंडनेस टी कम है देखो इन्हें देख ले बोझा जा राउंड आसें ना कि चारकोना हो ऊपर दिखे जाए फेदार फेदार बोलते हे ये कतटुकू छड़े अपनर जो ये रखी तेल आपने देखते सुविधा है सो इन्हें देखो मिड पॉइंट कथे शुरू होटी डिफाइन कर मिड पॉइंट दिए सो तर आसन राउंडनेस अपनी राउंड टी ए रकम राउंड रखबें ना कि हे अपनी ए रकम जस्ट ओवाल शेप रखबें ये निर्देश कर फेदार हो कतटुकू छड़ा ये जिनटी जिन एखान बोझा जाए हाईलैट हो हाईलैटुकू कतटुकू एखान कम बेबा बाढ़ सो हमें ये ए रकम रखी तपर आसन कैमरा कैलिब्रेशन अने के बोलें जो कलर ग्रेडिंग कलर ग्रेडिंग आसले हम कैमरा कैलिब्रेट करा कैलिब्रेशन करा तर मैं प्राइमरि कलरगुलो नहीं आपनी क्च कर सो अने के कलर ग्रेडिंग होने जो स्प्लीट टोनिंग आटी एवं हे कैमरा कैलिब्रेशन ये दूटी जिन के कम्बाइन करके आर अने देखा जाए शुदुम्र कैमरा कैलिब्रेशन दिए करो so, कैमरा कैलिब्रेशन जो जिसगल पाची से रेड प्राइमरि कलर ग्रीन प्राइमरि कलर और ब्लू प्राइमरि कलर तर मैं रेड ग्रीन ब्लू आठ जिबी कलर प्राइमरि कलर सो प्राइमरि बोलते बोझा जो अपना शुदुम्र ओ पॉइंट नहीं क्च कर शुदुम्र छाड़ा अन्न को जिन क्च करना देखो इन्हें रेडटार आपनर जो हिउ शुद्ध सेटार हिउ आदि एखे रेडर हिउ चेन्ज करी बाकी ए रकम कर दी तो क्यों एकदम ही चेन्ज हो ग टोटाली सो हिउ चेन्ज होन सो इन्हें हे रेड प्राइमरि चेन्ज कर सो तरपर आसन एखान सैचुरेशन आनी ठीक कर दीते हैं सो सैचुरेशन बाढ़ कमें ये क्चटुकू आनी कर दीते हैं तपर आसन एखानकार ग्रीनर हिउ दैट मीस हे ग्रीन प्राइमरि कलर हिउगुलो अपनी चेन्ज करते आनी जो चान एक येलो इश बाटम लुक दीते आनी हिउटी ए रखम करते जो अपनी चान जो नर्माल लुक थकुक एरक आनी करते एक्वा टाइप लुक आनी जो देते चान सरकम करते सैचुरेशन आनी चाहले सैचुरेशन बाड़िए कम ही ठीक ठाक करते हैं तपर आस ब्लू प्राइमरि ब्लू जीतु शुरू है अपनर एक्वा थे और शेष है पार्पले तो हमें से क्षेत्र में पशे नहीं देखो अरेंज एंड टील जेटी है जे आकाश हमार ब्लू थे एक्वा हो गो और जो एपे नहीं बेगुनी कलर हो गो सो यही हे टोनर वनर हे कैमरा कैलिब्रेशन क्या अपनी ये कलरगुलो के कम्बाइन कर 
মজাদার করে আপনি এই কাজটি করতে পারেন তারপর আসি একদম ফার্স্ট এডটা এখানে একটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে প্রিসেট প্রিসেট এটাতে একদম শেষে আসছি তার আগে চলে আসি বেসিকে সো বেসিকে প্রথমেই আছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার মানে কি যে ছবিটি কত কুল বা কত ওয়ার্ম সো কুল এবং ওয়ার্মটি কিভাবে বুঝবো আমরা এখনকার দিনে যে ঘরে লাইটগুলো ইউজ করে থাকি সেটি হচ্ছে আপনার কুল লাইট আর আমরা আগের দিনে যে বাল্ব ইউজ করতাম বা ফ্লোরোসেন্ট ইউজ করতাম যেমন ফিলিপস বাতি ছিল যেটি কিনা রাউন্ড জিনিসটি বা বাল্ব বলে থাকে অনেকে সো সেটিতে কিন্তু আমরা এরকম একটি টোন পেতাম বা হচ্ছে আমরা হলুদ আলো পেতাম সো হলুদ এবং হচ্ছে নীল এ দেখুন এখানে ব্লু এবং ইয়ালো দেয়া আছে ব্লুর দিকে যখন যাব তখন কুল হবে আর যখন আমি ইয়ালো দিকে যাব তখন এটি হচ্ছে জাস্ট ইয়ালো ইস্যু হয়ে যাবে সো এটি ডিফাইন করে কিভাবে বা এটি সেট করে কিভাবে এটি সেট করে একদমই সোজা এটি সেট করবেন হচ্ছে আপনার যদি আপনি ওয়ার্ম টোনে তুলে থাকেন তাহলে এটিকে একটু কুল করে দেবেন তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে আর যদি আপনি কুল টোনে তুলে থাকেন তাহলে একটু ওয়ার্ম করবেন তাহলে এটি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তারপর আসছে টিন্ট টিন্ট হচ্ছে যে এটিকে আপনি কি গ্রিন টাইপের করতে চান বা এটিকে আপনি পিঙ্ক টাইপের করতে চান তো এই জিনিসটা আসলে এটার সাথে ডিফাইন করা যায় যেমন টেম্পারেচার যদি আমি একটু কুল করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার এটিকে টিনটি একটু পার্পলের দিকে দিতে হবে সো এক্সপোজার আমরা আগে জানি যে লাইট কতটুকু বাড়বে এবং কমবে আমি যদি এক্সপোজার জিরো মাইনাস ফাইভ করে দিচ্ছি এবং এখানে প্লাস ফাইভ করে দিচ্ছি সো যদি আমি একদম জাস্ট মাইনাস ভ্যালু করে দিই তাহলে অন্ধকারের মধ্যে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাট আমি যদি এক্সপোজার ধীরে ধীরে বাড়াই একটি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমার ছবিটি দেখতে ভালো লাগছে ওকে ফাইন তারপর আসছে কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট হচ্ছে যে কতটুকু আপনি এখানে লাইট ঢালছেন লাইটের সাথে আপনার শ্যাডো এবং হচ্ছে যে এটার যে জাস্ট রাফনেস আছে সেটি আপনি নিচ্ছেন সো এই হচ্ছে কন্ট্রাস্ট হাইলাইট এখানে হাইলাইটের যে জায়গাগুলো আছে সেটার লাইটটা হচ্ছে এই হাইলাইট দিয়ে ডিফাইন করে আমি দেখুন মেঘেরটা যদি আমি বাড়িয়ে দেয় তাহলে মেঘটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে এখানে আসলে মেঘ আছে আমি যদি হাইলাইট কমিয়ে দিই তাহলে বোঝা যাচ্ছে না এখানে মেঘগুলো এখানে ভাসছে তারপর আসুন শ্যাডো তো দেখুন এখানে একটু শ্যাডো কম মনে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি একটু শ্যাডো বাড়াই তখন কিন্তু জিনিসটি দেখতে ভালো লাগছে এবং জিনিসটি বা ছবিটি এখন আমার চোখের সামনে আরও বেশি প্রাঞ্জল হয়ে উঠছে তারপর আসুন হোয়াইট দেখুন এখানে কিন্তু হোয়াইট অনেক কালার আছে আমি যদি হোয়াইট নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি তাহলে হোয়াইটগুলো বাড়ছে মেঘ যেহেতু আমার হোয়াইট ছিল তাহলে মেঘগুলো কিন্তু ওভার এক্সপোজ হয়ে গিয়েছে যেটি কিনা জ্বলে যাওয়া বলে ব্ল্যাকস এখানে ব্ল্যাক্সের এই পোর্শনগুলো যদি আপনি ব্ল্যাকের ভ্যালু কমান তাহলে ব্ল্যাক হয়ে যাবে আর যদি ব্ল্যাকের ভ্যালু বাড়ান সেই ক্ষেত্রে আপনার এটি ব্ল্যাকের ভ্যালুটি হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক থেকে হোয়াইটের দিকে চলে যাচ্ছে আসুন ক্লিয়ারিটি ক্লিয়ারিটি ক্লিয়ার মানে কি ক্লিয়ার মানে হচ্ছে চকচক করা তো আপনি এই জিনিসটাকে কতটুকু চকচকা করতে চান সেই ক্ষেত্রে ক্লিয়ারিটি এখানে কাজে লাগবে বাট বেশি ক্লিয়ার বা ক্লিয়ারিটি করতে গেলে এটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সো এটি একটু সহনীয় পর্যায়ে ক্লিয়ার করে রাখবেন যাতে করে আপনার ছবিতে জিনিসটি ভালো লাগে তারপর আসছে ভাইব্রেন্স ভাইব্রেন্সটি হচ্ছে মিড টোন আপনি দেখুন এখান থেকে আমি যদি ভাইব্রেন্সটি সরাই দেখুন মিড টোন যেটি আছে শ্যাডো হাইলাইট বাদে যে টোনটি সেটি কিন্তু কমে গিয়েছে এখানে কিন্তু পুরো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়নি এটি সো এই ভাইব্রেন্সটি আপনি একটু বাড়াতে বা কমাতে পারেন আপনার ছবির উপর ডিপেন্ড করছে এবং আপনার রুচির উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনি কী ধরনের এটি রাখবেন তারপর আসছে হচ্ছে স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন আগে বলেছি পার্সেন্টেজ অফ কালার আপনি যত স্যাচুরেশন বাড়াবেন কালারের পার্সেন্টেজ তত বাড়বে আমরা এটি দেখেছিলাম হচ্ছে এইচ এস এলে প্রতিটা কালার সেপারেট করা আছে এখানে বাট এখানে যখন আপনি স্যাচুরেশন বাড়াবেন তখন আপনার ওভারঅল ছবিটার স্যাচুরেশন বেড়ে যাবে আর আপনি যদি একদম কমিয়ে দেন তাহলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হচ্ছে এটি হচ্ছে রিয়েল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তার মানে জিরো পার্সেন্টেজের কালার সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন উপরের দিকে আরও কিছু অপশন আছে যেমন এখান থেকে আপনি অটো করতে পারেন অটো করলে আপনার টোনটি অটো অটো হয়ে যাবে আর আপনি চাইলে কাস্টম করতে পারেন কাস্টম হচ্ছে যে আমি এটা কাস্টম করেই করলাম কারণ হচ্ছে কাস্টমাইজ করে নিলাম আমি কালারটা আর আমি যদি অটো দিয়ে দেয় তাহলে সে তার মতো করে একটি কালার বা ফটোশপ তার মতো করে একটি কালার আমাকে প্রোভাইড করবে আর এখানে আরেকটি আছে অ্যাস শ্যুট আমি শ্যুটে কীভাবে ছবিটি তুলেছিলাম সেটির কালারটিও আনতে পারেন সো এই তিন অপশনে আপনি কাজ করতে পারেন তারপর যে কাজটি আমি দেখাইনি সেটি হচ্ছে এখানে প্রিসেট মেনু তো প্রিসেট মানে কি প্রি মানে পূর্বে সেট মানে সেট করে রাখা তার মানে আপনি আগেই জিনিসটি সেট করে রেখেছেন এমন কোনো জিনিস তাই কি আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে য
তিন্দু এখানে গিয়ে আমি যে ছবিগুলো পেয়েছি সেই ছবিগুলো আমি একই রকম টোন রাখতে চাই সো আমার তো এত কিছু মনে রাখা সম্ভব না আমি এখানে আমার ভ্যালু কত দিয়েছিলাম যেমন স্যাচুরেশন ভ্যালু কত দিয়েছিলাম আমার হিউ কত ছিল বা এখানে টোন কার্ভে আমার কত ভ্যালু ছিল বা এক্সপোজার বা আমার হাইলাইট বা শ্যাডোতে কত ভ্যালু ছিল এটি কিন্তু আসলে আমার মনে রাখা সম্ভব না এবং অ্যাজ ইট ইস কিন্তু আমার মনে রেখে পরের ছবিতে অ্যাপ্লাই করা পসিবল না সেই জন্য ফটোশপ একটি অপশন দিয়েছে যেটি কিনা প্রিসেট মেনু বলা হয় তো এই প্রিসেট মেনুতে গেলে আপনি আপনার এই যে জিনিসটি এটি আপনি সেট করে রাখতে পারেন সো আপনি এখান থেকে যদি এখানে একটা নিউ অপশন আছে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার এটি সেভের অপশন আসবে তখন আপনি যদি ওকে প্রেস করেন তাহলে যে কোনো একটি ফোল্ডারে এটি সেভ হয়ে যাবে সো আপনার আসলে একটি নাম দেওয়া প্রয়োজন আর আপনি এখান থেকেও সেভ করতে পারবেন যে সেভ সেটিংস তখন অপশন আসবে সেভ হয়ে গেলে এবং এটি কোথায় সেভ করবেন ধরুন আমি ডেস্কটপে বা আমার যে ডকুমেন্ট ফোল্ডার আছে সেখানে আমি সেভ করে রাখছি ধরুন এখানে দিলাম হচ্ছে তিন্দু সো তিন্দু দিয়ে আমি এটি সেভ করে রাখলাম তারপর এটি কিন্তু আমার সেভ হয়ে গেল এখন আমি যদি নেক্সট আরেকটি ছবি ইনসার্ট করি এবং আমি চাচ্ছি যে সেম টোন আমার ওই ছবিতে অ্যাপ্লাই হোক তখন আপনি কিন্তু এটি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এই ধরনের পিসেটগুলো আমি এর আগেও বানিয়েছিলাম সো আপনারা হয়তো বা ক্যামেরা সম্পর্কে এতটা ডিটেলি জানতেন না তাই বলে পিসেটগুলো হয়তো বা ইউজ করতে পারেননি বাট আমি এখন এই যে ক্যামেরার সম্পর্কে একদম এ টু জেড বলে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখন ওই পিসেটগুলো ইউজ করতে পারবেন তো নিচের দিকে কিছু অংশ আছে দেখুন এখানে ওয়াই প্রেস করা আছে ওয়াইয়ে প্রেস করলে আপনি বিফোর আর আফটারটি দেখতে পারবেন যে আমার বিফোরে কি ছবি ছিল আফটারে কি হলো দেখুন বিফোরে আমার ছবিটি এরকম ছিল আফটার আমি এডিটিংয়ের পর এটি হয়েছে সো এখানে একটি অপশন আছে সোয়াইপ সো আপনি স্ক্রিনটি সোয়াইপ করে নিতে পারেন যে বিফোর এটি আফটার এটি আর এটি হচ্ছে আপনার কপি বা ক্লোন মানে আমার বিফোরটা ক্লোন করে আমি এখানে দিতে পারি বাট আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি কপি বা অপশন বা শর্টকাট কি আছে যেগুলো কিনা কন্ট্রোল ও প্রেস করলে আপনার ফুল উইন্ডোতে চলে আসবে এই জিনিসগুলো এখানেও কিছু আছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে ফুল উইন্ডো হয়ে যাচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করলে আবার জাস্ট একটু ছোটো হয়ে আসছে সো আপনি ফুল উইন্ডোতে কাজ করতে চাইলে ফুল উইন্ডো এটি চলে আসবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার ক্যামেরার সম্পর্কে তারপরে যদি আপনি ওকে প্রেস করেন তখন আপনার এটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে সো আগের ছবিটি কিন্তু আমার চলে গেল এখন আমি যদি আগে থেকে কন্ট্রোল জে করে নিতাম তার মানে হচ্ছে একটি কপি করে নিতাম তারপর যদি অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে কিন্তু আমার পূর্বের আরেকটা পূর্বের ছবিটিও থেকে যেত এই ছবিটিও থেকে যেত সো আমি এই জন্য বারবার যখন আমি ছবি এডিট করি কন্ট্রোল জে প্রেস করে নিই তো এখন আমি চাচ্ছি যে ওই যে যে প্রিসেটটি রেখেছিলাম যে সেট আপটি রেখেছিলাম সেই সেম সেট আমি আবার এখানে অ্যাপ্লাই করব সেক্ষেত্রে ফিল্টার ক্যামেরা ফিল্টার চলে যাচ্ছি সেখান থেকে এখানে দেখবেন একটি ছোট্ট একটি মেনু আছে ছোট মেনু বলে কিন্তু ইগনোর করবেন না সো এখান থেকে লোড সেটিংস লোড মানে কি আপনার অলরেডি আছে যে জিনিসটি সেটি আপনি লোড করছেন তার মানে আপনার কাছে বুলেট আছে আপনি আপনার বন্ধুকে বুলেট সেট করছেন জাস্ট কিডিং লোড সেটিংসে গেলাম এখন আমার যে প্রিসেটটি আমি বানিয়েছিলাম সেটি ছিল তিন্দু সো আমি এটি ওপেন করলাম দেখুন আমার এটি কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল সো তার মানে আপনি এই প্রিসেট কিন্তু মানুষের সাথে শেয়ার করতে পারবেন আপনি প্রিসেটগুলো বানিয়ে আপনার জাস্ট পরের ছবিতে অ্যাড করার জন্য আপনি রেখে দিতে পারেন সো চলুন এই সেম প্রিসেটটা আরেকটা আমি ইমেজে ইউজ করি এবং সেখানে কি এফেক্ট করে একটু দেখে নিই সো ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাচ্ছি তো এখান থেকে আমি তিন দূর আরেকটি ছবি এখানে একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটি ছবি ওপেন করে নিচ্ছি এই ছবিটা হতে পারে সো ওপেন করে নিলাম এবং কন্ট্রোল যে আমি কিন্তু সেই ভুল আর করছি না যে ওই মেইন ছবির উপর আমি আবার অ্যাপ্লাই করে দিলাম এবং ওটির বিফোর আপডেট দেখতে পাচ্ছি না সো ফিল্টারে গেলাম সেখান থেকে ক্যামেরার র ফিল্টার এবং এখান থেকে আমি যদি এই ছোট্ট মেনুটিতে গিয়ে লোড সেটিংসে যাই এবং এখান থেকে তিন দু প্রিসেটটি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু চলে আসলো দেখুন এখানে আমি চেঞ্জ করেছিলাম সেই চেঞ্জটি এখানে চলে এসেছে সো এই চেঞ্জটি কিন্তু আমি এখানে চাই না তো দেখতেই পাচ্ছেন সো এখন কিন্তু আমি ওই যে জাস্ট রোটেট করেছিলাম রোটেশনটা কিন্তু এখানেও চলে এসেছে সো আমি যদি এখন আবার রোটেশন টুলে যাই সেই ক্ষেত্রে আমি ট্রান্সফর্মে গিয়ে কিন্তু আমি রোটেশন বা রোটেট টুলটি ঠিকঠাক করতে পারি সো এটি এরকম ছিল না সো রোটেশন কীরকম ছিল এটা এদিকে না এদিকে সো যে যে কারেকশনগুলো করেছিলাম সেই সেই কারেকশনগুলো কিন্তু এখানে চলে এসেছে সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আপনি আগের ছবিতে এডিট করে রাখি সো ফিল্টারে যাচ্ছি ফিল্টার থেকে ক্যামেরার ফিল্টার এবং
অটো করে দেই বা অ্যাজ শুট করে দেই তাহলে কিন্তু এরকম আসছে কন্ট্রাস্ট যদি একটু বাড়াই এবং এখান থেকে ভাইব্রেন্স স্যাচুরেশন এই জিনিসগুলো যদি বাড়াই এবং এখান থেকে আমি যদি একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই কালার এখান থেকে কুল করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে হাইলাইট একটু কমিয়ে দিলাম হোয়াইটস একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি শ্যাডো একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং ব্ল্যাক্স একটু কমিয়ে দিচ্ছি এরপরে এইচ এস এল প্যানেলে গিয়ে যদি আমি একটু গ্রিনের স্যাচুরেশন বাড়াই ব্লু এর স্যাচুরেশন বাড়াই এবং ব্লু এর হিউ যদি আমি হালকা একটু অ্যাকোয়া টাইপ করে দিই এবং এখান থেকে যদি আমি একটু শার্পিং বাড়াই লুমিনেন্স অফ নয়েজ রিডাকশান বাড়াই এবং আমার কালারে একটু এটি বাড়াই তাহলে কি হয় দেখি তারপর আমি ক্যামেরা ক্যালিব্রেশনে চলে যাচ্ছি এখান থেকে রেড বাড়াচ্ছি এখান থেকে গ্রিন এখান থেকে এটিকে একটু অ্যাকোয়া করছি সো এখান থেকে আমি যদি একটু এটা ঠিকঠাক করি যেমন সো এই জিনিসগুলো যদি আমি ঠিকঠাক করি দেখুন এখানে আরেকটি প্রিসেট আমার তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং তারপর আমি যদি এক্সপোজার ঠিকঠাক করে দেই এবং ক্লিয়ারিটি একটু বাড়াই তাহলে কিন্তু এটা আরেকটা আমার এডিটিং হয়ে গেল সো বিফোর আফটারে আমি দেখতে পাচ্ছি কীরকম ছিল কীরকম হলো সো এটিকেও আমি সেভ করে রাখতে পারি এবং আমি একটি নাম দিতে পারি তিন দু টু বা তিন দু ওয়ান ওকে তারপর আমি ওকে করে দিচ্ছি ওকে করে দিলে আমার ছবিটি এডিট হয়ে গেল সো বিফোর আফটার সো ইজিলি আপনাকে কিন্তু অন্য কোনো প্যানেলে যাওয়া লাগলো না আপনাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে বা আপনাকে অন্য কোনো প্যানেলে যাওয়া লাগলো না আপনাকে অনেকগুলো লেয়ার নিতে হলো না অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যাওয়া লাগলো না বাট আপনি কিন্তু আপনার ছবি এডিট করে ফেলতে পারেন এবং একটি প্রিসেটও রেডি করে ফেলতে পারলেন যেটি কিনা আপনি পরবর্তী কোনো ছবিতে ইউজ করতে পারবেন সো যেহেতু ওই আগের প্রিসেটটিতে আমার রোটেশন ছিল সো এই প্রিসেটে আমার রোটেশন নাই চলুন এই প্রিসেটটি এখন নতুন একটি ছবিতে অ্যাড করে দেখি প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাচ্ছি এখান থেকে তিন দূর আরেকটা ছবি যদি আমরা নেই সো এটি হচ্ছে তিন দূর আরেকটা ছবি তো এখানে গিয়ে আমি কন্ট্রোল জিয়ে প্রেস করছি তারপর ফিল্টারে যাচ্ছি ক্যামেরার ফিল্টার স্মল মেনুতে গিয়ে এখানে লোড সেটিংসে তিন দু ওয়ানে ক্লিক করলাম সো দেখুন আমার ছবিটি বাট এখানে আমার কিন্তু হাইলাইটের একটু প্রবলেম আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমার এক্সপোজারটি যদি আমি একটু কমিয়ে নেই এবং এখানে হাইলাইটটি যদি একটু কমিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে একটু অ্যাডজাস্ট মনে হচ্ছে সো এটি যেহেতু ডিফারেন্ট লাইটে তোলা সো এখানে কিন্তু খারাপ লাগছে না বাট আপনি এটার জন্য নতুন একটা পিসের তৈরি করতে পারেন এখানে আমি যেটি বোঝাতে চেয়েছি এটি সকালবেলা তোলা তো ওই সাইডে আলো পড়া শুরু হয়েছে আর এই সাইডে এবং একদম শেষ প্রান্তে কিন্তু এখন আলো পড়েনি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটি এভাবে এডিট করতে পারেন আপনি ওকে করে দিলে এটি আপনার এডিট হয়ে গেল সো দেখতেই পাচ্ছেন সো বিফোরে কী ছিল আফটারে কী ছিল সো এই পিসেটগুলো আপনি ক্ষেত্র বিশেষে আপনার আপনার ছবিতে ইউজ করতে পারেন তো এইভাবে প্রিসেট আপনি বানিয়ে রাখতে পারেন যে প্রিসেটগুলো আপনার ওয়েডিং ফটোগ্রাফি যারা করেন তাদের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা এবং খুবই কাজে আসবে যে আপনি চাচ্ছেন যে সেম টোন আপনার সব ছবিতে দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটা প্রিসেট তৈরি করেন আপনার একটা ইভেন্টের জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনার সব ছবির টোন এবং কালার ওই একই প্রিসেটে হয়ে যাবে এবং একটা ইভেন্টের সেম টোনে আপনি কালার পেয়ে যাবেন এটাকে বলা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি রাখা আপনি যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন কনসিস্টেন্সি মানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা তো সেইমভাবে আপনি ক্লায়েন্টকে হয়তো বা দিলেন ছবি যে এখানে সেম টোনের সব ছবিগুলো এখানে থাকলো তো এক একটা টোন যদি ডিফারেন্ট হয়ে থাকে তখন সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টও পাজেল্ড হয়ে যাবে আপনার দেখতে ভালো লাগবে না এটি ক্রিয়েটিভ হয়ে না তো সেই জন্য আপনার ক্যামেরা ফিল্টারটি খুবই হেল্প করছে তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন যে ক্যামেরা ফিল্টারটি আসলে আমাদের কেন ইউজ করা প্রয়োজন কিভাবে আমরা ইউজ করব তা তো দেখলাম আমি কীভাবে প্রিসেট তৈরি করব তাও দেখলাম এবং কিভাবে পাবো কিভাবে পাবো আমি যারা ফটোশপে সিএস ভার্সন ইউজ করে থাকেন সিএস সিক্স সিএস ফাইভ সিএস ফোর তাদের জন্য এটি ম্যানুয়ালি সেট দিতে হবে সেই জন্য আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে ডাউনলোড লিঙ্কটি দিয়ে দিচ্ছি আর যারা ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ইউজ করে থাকেন তারা তো ফিল্টারে গিয়ে ক্যামেরা ফিল্টারটি পেয়ে যাচ্ছেন ইজিলি সো এই ছিল আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওটি অনেক লেন্দি হয়েছে বাট একই জায়গায় আপনি একটি ফুল কোর্স পেয়ে গেলেন যেটি কিনা ক্যামেরা ফিল্টারের উপর করা সো ভালো থাকবেন সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার দেবেন আপনারা যদি শেয়ার না দেন না দেখেন তাহলে আসলে ভিডিও বানানো উৎসাহ আমরা হারিয়ে ফেলি নেক্সট এপিসোড পর্যন্ত আমি এসএমআর আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ